দেখো ফ্রেন্ডস তোমাদের কোশ্চেনটা উপরে দেখতে পাচ্ছ আয়নেশন এনথ্যালপির উপর রয়েছে তো মেনলি আমরা আয়নেশন এনথ্যালপি পড়েছি এর আগেও পড়েছি ডেফিনেশন পড়েছি ট্রেন্ডও পড়েছি লেফট টু রাইট কী হয় ডাউন দ্য গ্রুপ কী হয় তার আগে একবার একটুখানি জাস্ট হেডিংটা বলে দিই যে হোয়াট ইজ আয়নেশন এনথ্যালপি একটা অ্যাটাম থাকবে তার কাছে ইলেকট্রন থাকবে তাই এনার্জি বাইরে থেকে আসবে ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাবে তাহলে বাইরে থেকে এনার্জি আসছে তাহলে প্রসেসটাকে আমরা বলবো এন্ডো থার্মিক তার মানে সিস্টেমে এনার্জি ঢুকছে তাহলে এর যে ডেল্টা এইচ হবে মানে এনার্জি চেঞ্জ হবে সেটা অলওয়েজ পজিটিভ হবে কারণ সিস্টেমের ভেতরে এনার্জি ঢুকছে এটা বুঝবো কি করে আমরা এটা ম্যাথামেটিক্যাল একটা ইকুয়েশন দিয়ে বোঝা যেতে পারে একটা মেটাল আছে মেটালের ভেতরে আমি একটা এনার্জি দিচ্ছি দ্যাট ইজ কল আই ই সঙ্গে সঙ্গে মেটাল থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে মেটালটা পজিটিভ চার্জ হয়ে যাচ্ছে এই যে বাইরে থেকে আমি এনার্জিটা দিলাম এই এনার্জিটা দেওয়ার ফলে এনার্জি বেড়ে গেল আগে এনার্জি ধরো ইউ ওয়ান ছিল এখন এনার্জি হয়ে গেল ই টু তাহলে ডেল্টা ই বা ডেল্টা এইচ যেটা তুমি বলতে পারো সেটা কি ই টু মাইনাস ই ওয়ান আগের থেকে এনার্জি বাড়ার জন্য ই টু অলওয়েজ গ্রেটার দেন ই ওয়ান তাহলে পজিটিভটা অলওয়েজ গ্রেটার দেন নেগেটিভ তাহলে ওভারঅল বিকামস পজিটিভ তাই জন্য এরকম হচ্ছে এন্ডোথার্মিক প্রসেস ক্লিয়ার এইবার কাদের আয়েশন থেকে ইনক্রিজ করে কখন ইনক্রিজ করে লেফট টু রাইট যত যাবে জেড কিন্তু ইনক্রিজ করবে জেড মানে অ্যাটমিক নাম্বার ইনক্রিজ করবে জেড ইনক্রিজ করলে কি আমরা জানি ফোর্সের ইকুয়েশন ফোর্স ইকুয়াল টু ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ইজ জেডি ইন্টু আর স্কোয়ার তো জেড যত ইনক্রিজ করবে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন নিউক্লিয়াস অ্যান্ড ইলেকট্রন ইনক্রিজ করবে যদি ইনক্রিজ করে দেন অনেক বেশি বাইরে থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে লাগবে ওই ইলেকট্রনটাকে বাইরে বার করার জন্য বাইরে থেকে এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে লাগবে ওই ইলেকট্রনটাকে বাইরে বার করার জন্য সেই জন্য আয়নেশন এনথ্যালপি ইনক্রিজ করবে লেফট টু রাইট তো আমরা যদি পিরিয়ড টেবিলটা দেখি তাহলে আমি যদি বলি ফ্রম লিথিয়াম লিথিয়ামের আয়নেশন এনথ্যালপি থেকে কিন্তু বেরিলিয়ামেরটা বেশি লিথিয়াম বেরিলিয়াম তাহলে এরকমভাবে হওয়া উচিত কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন এইভাবে যাওয়া উচিত ছিল ট্রেনটা কিন্তু তোমরা উপরে দেখতে পাচ্ছ কোশ্চেনটা দেওয়া আছে কোশ্চেনে এই জায়গাটায় ইন্টারচেঞ্জ করা আছে এই জায়গাটায় ইন্টারচেঞ্জ করা আছে তার মানে এখানে এখানে নিশ্চয়ই কোনো এক্সেপশন হয় কি এক্সেপশন হয় আজকে সেটা নিয়েই ক্লাস হবে দেখ যখন এক্সেপশনের প্রশ্ন আসবে তার মানে জেনারেল ট্রেন্ড ফলো করছে না তার মানে আমাকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের ভেতরে একটু ঢুকতে হবে কার বরন এবং বেরিলিয়ামে বেরিলিয়ামে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি করো তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু দাঁড়াবে বোর্নের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি করো তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান দাঁড়াবে এটার আউটার মোট সেলগুলোর আমরা জাস্ট সেলগুলোর মানে সাবসেলগুলো আউটার মোট সাবসেল যেটা আছে মানে আউটার মোট যে সেল তার ভেতরে যে সাবসেল আছে তার বক্সগুলো আমরা করব ঠিক আছে তার ভেতরে ইলেকট্রনগুলো ঠিক কীভাবে অ্যালাইনড আছে একটু দেখে নেব এখানে দুটো ইলেকট্রন দিস ইজ টু এস এখানে দুটো ইলেকট্রন এস টু এস টু পি ওয়ান টু এস টু পি ঠিক আছে আমরা হুমস রুল দিকে পড়েছি যে যদি কোনো অরবাইটালে মানে কোনো অ্যাটামের এমন কোনো অরবাইটাল যদি ফুলফিল্ড হয় তাহলে সে অ্যাটাম অর আয়েন্স যেটাই বলো না কেন তার স্টেবিলিটি অনেক গুণ বেড়ে যায় অনেক টাইমস স্টেবিলিটি ইনক্রিজ করে যায় তো এখানে দেখতে পাচ্ছ টু এসটা ফুলফিল্ড আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ টু পিটা ফুলফিল নেই নাইদার ফুলফিল নর হাফ ফিল হাফ ফিল বা ফুলফিল যদি কোনো অরবাইটাল হয় তাহলে তার স্টেবিলিটি অনেক টাইমস বেড়ে যায় তো বেরিলিয়ামের স্টেবিলিটি নিশ্চয়ই তাহলে বোরোনার থেকে বেশি ঠিক আছে তাই জন্য বেরিলিয়ামে অনেক বেশি এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে লাগবে বোরোনের থেকে তাই জন্য এখানে একটা ট্রেন্ডের মধ্যে একটা এক্সচেঞ্জ রয়েছে বা ইন্টারচেঞ্জ রয়েছে এটাকে এক্সেপশন বলতে পারি আমি তাহলে এটা জেডের ওপর ডিপেন্ড করলো না মানে নিউক্লিয়ার চার্জের ওপর ডিপেন্ড করলো না যদি করতো তাহলে বোরোনেরটাই বেরিলিয়ামের থেকে বেশি হতো মানে ন্যাচারাল ট্রেন্ড ফলো করতো কিন্তু কোশ্চেনে দেওয়া আছে এটা এক্সচেঞ্জ করা এটা কেন এক্সচেঞ্জ করা তার এক্সপ্লেনেশন এটা বিকজ বেরিয়াম হ্যাজ ফুলফিল টু এস অর বাইটালস ওয়ার বোরন হ্যাজ নাইদার ফুলফিল নর হাফ ফিল টু পি অর বাইটালস দ্যাটস ওয়াই বেরিলিয়াম ইজ মোর স্টেবল দ্যান বোরন সো বেরিলিয়ামে যে এনার্জিটা অ্যাপ্লাই করতে লাগবে ইলেকট্রনটাকে বাইরে রিমুভ করার জন্য দ্যাটস মাচ মোর গ্রেটার দ্যান দ্যাট অফ বোরন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখো নেক্সট আছে নেক্সট যেই জায়গাটা প্রবলেম নয় কি নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে প্রবলেম আছে কেন এগিং যখনই তুমি এক্সেপশন দেখছো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করে নেবে নাইট্রোজেন সেভেন অক্সিজেন এইট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি ওয়ান এস টু টু এস টু
এখানেও আমরা আউটার মোড যে সেল তার ভেতরে যে সাব সেল আছে তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো আমরা কিভাবে দেখব দুটো দিস ইজ হাফ ফিল্ড টু পি দিস ইজ নাইদার হাফ ফিল্ড নর ফুল ফিল্ড দ্যাটস ওয়াই নাইট্রোজেন ইজ মোর স্টেবল ইলেকট্রনিক্যালি দেন অক্সিজেন এখানেও জেড দিয়ে আমরা বলছি না জেড কিন্তু এর বেশি হিসাব মতো এর আয়ন থাকবে বেশি হওয়া উচিত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বেশি হওয়া উচিত কিন্তু না হিউন্স রুল দিয়ে বোঝা যাচ্ছে হাফ ফিল্ড এবার হাফ ফিল্ড হলে কি হয় দেখো হাফ ফিল্ড হলে এক্সচেঞ্জ এনার্জির একটা ব্যাপার আছে এক্সচেঞ্জ এনার্জি মানে কি এই যে তিনটি ইলেকট্রন তিনটি এনার্জি যেই এনার্জি স্টেটে আছে তিনটি ইলেকট্রন যে এনার্জি স্টেটে আছে এটা ডিজেনারেট এনার্জি লেভেল ডিজেনারেট এনার্জি লেভেল মানে সব সেম এনার্জেটিক এবার যদি কোনো একটা ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে জাম করে তাহলে আমরা কিন্তু এদের মধ্যে যে হেরফের হয়েছে কিছু ধরতে পারবো না এই ইলেকট্রনটা এখানে জাম করলেও ধরতে পারবো না এই ইলেকট্রনটা যদি এবার এখানে জ্যাম করে তাহলেও ধরতে পারবো না তাহলে এখানে তিনখানা এক্সচেঞ্জ এনার্জি আমরা দেখতে পাই ভালো করে মাথায় ঢুকি না কথাটা কি বলছি এক্সচেঞ্জ এনার্জি তাই এক্সচেঞ্জ এনার্জির জন্য মানে এই যে লাভ দিচ্ছে ঝাপ দিচ্ছে এতে কি হচ্ছে এনার্জি রিলিজ হচ্ছে তাদের সিস্টেম অনেকটা আগের থেকে স্টেবল হয়ে যাচ্ছে এবং স্টেবল হওয়ার জন্যই এখান থেকে ইলেকট্রন বের করতে একটু টাফ হয়ে যায় কিন্তু এখানে তুমি এক্সচেঞ্জ করতেই পারবে না দেখো যদি এক্সচেঞ্জ করতে যাও ধরা পড়ে যাবে এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে ঝাঁপ দেয় তাহলে কিন্তু একে দেখতে অন্যরকম লাগবে তাই না এই ইলেকট্রনটা যদি এখানে ঝাঁপ দেয় এগুলো সিঙ্গেল অ্যারো দিতে হয় যেহেতু সিঙ্গেল ইলেকট্রন ঝাঁপ দিচ্ছে এগুলো সিঙ্গেল অ্যারো দিতে হয় যাই হোক মাইনুটলি কাজ করলাম তো এখানে যদি ইলেকট্রনটা এখানে ঝাঁপ দেয় তাহলে দেখবে বোঝা যাচ্ছে এখানে পেয়ার ছিল কিন্তু এখানে পেয়ার থাকবে না এখান থেকে পেয়ারটা এখানে চলে আসবে তাহলে ধরা পড়ে যাচ্ছে যে না এখানে তাহলে এক্সচেঞ্জ করা যাবে না এখানে এক্সচেঞ্জ সম্ভব না তাহলে এক্সচেঞ্জ সম্ভব না মানে এক্সচেঞ্জ তাহলে এক্সচেঞ্জ এনার্জি রিলিজ হবে না তাহলে এটা আনস্টেবল থাকবে কিন্তু এখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জি প্রচুর রিলিজ হবে কারণ যে যেখানে খুশি লাভ ঝাপ দিতে পারে তাতে দেখতে আলাদা হচ্ছে না তাদের সিস্টেমের কোনো যে ইলেকট্রনিক কনফিউশন তার ভিতরে কোনো চেঞ্জেস আসছে না ঠিক আছে তাই এই ছিল এর রিজন এতে ছিল আমরা আয়নেশন এনথ্যালপি যে ডিফারেন্স কিছু এক্সেপশনস সেই এক্সেপশনস নিয়ে এখানে কথা হলো নেক্সট প্রবলেমটা ফলো করো এখানে একটা আয়নেশন এনথ্যালপি নিয়ে কথা আছে বিটুইন অ্যামাং বোরন অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড গ্যালিয়াম কার আয়নেশন এনথ্যালপি সবচেয়ে বেশি এবং ট্রেনটাই পুরোটা চেয়েছে আমরা জানি বোরনের যদি অ্যাটমিক নাম্বার দেখো এটা ফাইভ আসবে থার্টিন আসবে দেন এইটিন অ্যাড করো ফোর থার্টি ওয়ান আসবে তো আমরা জানি যত ডাউন দ্য গ্রুপ যায় তত আয়নেশন এনথ্যালপি কমে যায় তাহলে হিসাব মতো হিসাব মতো বোরন তারপর অ্যালুমিনিয়াম তারপর গ্যালিয়াম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু না কোশ্চেনটা দিচ্ছে এক্সেপশনের জন্য আমি এক্সেপশন নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করছি তো এটা এক্সেপশন এখানে এটা হয় না এটা এক্সেপশন ঠিক আছে এখানে এই জিনিসটা একদমই হয় না কি হয় আমরা এক্ষুনি দেখব ঠিক আছে ঠিক আছে তো এক্সেপশন আছে এখানেও তো ফার্স্টে একটু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো করে নিই বোরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম মন দিয়ে বোঝো কিন্তু এটা সারা জীবন কাজে লাগবে জয়েন্ট যদি দাও জয়েন্টে নিট যেই যেটাই দাও মেন্স অ্যাডভান্স এই কোশ্চেনটা কিন্তু থাকে জেনারেলি এই কোশ্চেনটা খুব থাকে তা পি ব্লগেও আমরা পড়বো তো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করলে দাঁড়াচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান দেখো আমি ওয়ান এস টু লিখছি না এটা নোবেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাহলে হিলিয়াম দিয়ে দিলাম তাহলে এটাও তাই হবে নিয়ন হয়ে যাবে থ্রি এস টু হয়ে যাবে থ্রি পি ওয়ান হয়ে যাবে এটাও তাহলে আর্গান হয়ে যাবে ফোর এস টু হয়ে যাবে ফোর পি ওয়ান হয়ে যাবে ফোর এস টুর আগে যেটা থাকবে সেটা কি থ্রি ডি থাকবে এটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীভাবে আমি এসব করি এটা বুঝে নাও শর্টকাট আমার কাছেও জানা আছে ফাইভ আর থার্টিনের মধ্যে গ্যাপ এইট মানে আটটা ইলেকট্রন মাঝে বসবে আটটা ইলেকট্রন কোথায় কোথায় বসতে পারে এসে দুটো আর পিতে ছটা তাহলে এস আর পি ছাড়া অন্য কোনো অরবাইটাল অ্যালুমিনিয়াম আমি আর পাবো না এবার থার্টিন টু থার্টি ওয়ান এটা এইটিন প্লাস হয় এইটিন প্লাস মানে কত এখানে দুই আর ছয় আটটা ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে বাকি দশটা ইলেকট্রন কোথা থেকে আসছে ডি থেকে আসছে তাহলে আমি মাথায় ঢুকে গেল যে এর ভেতরে কিন্তু গ্যালিয়ামের ভেতরে কোথাও না কোথাও ডি থাকবেই তাই জন্য আমি এখানে থ্রি ডিটা বসিয়েছি ফোর এসের আগে আমরা জানি থ্রি ডি হয় এন এসের আগে এন মাইনাস ওয়ান ডি হয় এটা তোমরা পরের ভিডিওতে দেখতে পাবে ওখানে কিভাবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করা হয় জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করা হয় সেটা আমি ওখানে দেখিয়ে দেবো তো এই হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এখন যেটা শিখব খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস দ্যাট ইজ
শিল্ড মানে বোঝো ঢেকে রাখা আবরণ করে রাখা আবৃত করে রাখা কে কাকে আবৃত করছে ইলেকট্রন আবৃত করে রাখছে কাকে নিউক্লিয়াসকে যাতে নিউক্লিয়াস পরের ইলেকট্রনকে দেখতে না পারে দেখো সিস্টেম এরকমভাবে ড্রয়িং করছি আমি দেখো এই যে নিউক্লিয়াস বসে আছে এখানে এখানে নিউক্লিয়াস বসে আছে এখানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অরবিটস অরবাইটাল যেটা বলতে পারে এগুলো সব এখানে রয়েছে এখানে সিনেমা ঘরের মতো অনেকটা সিনেমা ঘরের মতো এখানে পর্দা চলছে এখানে আমরা সবাই বসে আছি এবার ধরো এইখানে কোনো একটা ইলেকট্রন বসে আছে ধরো এটা আমি এখানে এটাই করছি হ্যাঁ থ্রি ডি ফোর এস ফোর বি এটা থ্রি ডি এটা ফোর এস এটা ফোর বি হ্যাঁ এবার দেখো এখানে এমন কোনো ইলেকট্রন বসে আছে সাপোজ সাপোজ এখানে একটা ইলেকট্রন বসে আছে থ্রি ডি টেন বলেছে তো দশটা ইলেকট্রন বসে থাকবে নিশ্চয়ই এখানে আমি সবার ড্র করছি না এখানে দশটা ইলেকট্রন বসে আছে দেখা গেল যে এরা নিউক্লিয়াসকে খুব ভালো করে ঢেকে রেখেছে মানে ধরো সিনেমা এখানে চলছে এরা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ছে তা যদি দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে কি পেছনের ব্যক্তি এই সিরি এই সিনেমাটা দেখতে পারবে নিশ্চয়ই দেখতে পারবে না তাহলে এটাকে বলছে শিল্ডিং এফেক্ট মানে শিল্ড করে রাখা তাহলে শিল্ডিং এফেক্টের জন্য কি হয় ধরো আমার আমি শিল্ড করে রেখেছি তাহলে আমার পেছনে যে বসে থাকবে তারা কিন্তু নিউক্লিয়াস দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হবে না কারণ নিউক্লিয়াসকে দেখতেই পাবে না তো অ্যাট্রাক্টেড কী করে হবে অ্যাট্রাক্টেড হবে না তাহলে ওই ইলেকট্রনগুলোর সাথে নিউক্লিয়াসের যে বাইন্ডিং বা বন্ডিং যেটা বলতে পারো সেটা অনেকটা কম হবে এবং ইলেকট্রনগুলো অনেক তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে চলে যাবে তো শিল্ডিং এফেক্টের জন্য এটাই হয় শিল্ডিং এফেক্ট যদি খুব ভালো হয় তাহলে কি হয় নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন একদম আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয় এবং ইলেকট্রনগুলো ইজিলি বেরিয়ে যায় তো এখানে শিল্ডিং এফেক্টের অর্ডারটা আমরা এখানে পড়ব এখানে চলে আসো শিল্ডিং এফেক্টের অর্ডার পড়ব শিল্ডিং এফেক্টের অর্ডারটা কী আছে এস যে অরবাইটাল আছে তার শিল্ডিং এফেক্ট বেস্ট দেন পি দেন ডি দেন এফ কেন এসের শিল্ডিং এফেক্টের অর্ডারটা বেস্ট সেটা বুঝে নাও এসের যে শেপ সেটা তোমরা ভালো মতো জানো স্ফেরিক্যাল হয় তার মানে সেন্টারে থাকে নিউক্লিয়াস তাহলে এই নিউক্লিয়াস সেন্টারে আছে একদম সেন্টারে নিউক্লিয়াস আছে আর বাইরে পুরো অরবাইটালটা রয়েছে তাহলে অরবাইটালটা পুরো নিউক্লিয়াসকে ঢেকে রাখবে তাই তো কোনো দিকে কোথাও কোনো গ্যাপ থাকবে না তাই এস অরবাইটালের শিল্ডিং এফেক্ট সবচেয়ে বেস্ট হয় পি অরবাইটাল ড্র করলে দেখবে ডাম্বেল শেফট হয় হ্যাঁ ও ঢেকে রাখার চেষ্টা করে নিউক্লিয়াসকে নিউক্লিয়াসটা কিন্তু সেন্টারে আছে কিন্তু ডাম্বেল শেফ হওয়ার জন্য দুপাশে একটা গ্যাপ থাকে দুপাশে দুটো গ্যাপ তার জন্য কিছু না কিছুভাবে ওরা একটা শিল্ডিংয়ের এফেক্টের মধ্যে একটা ডেফিসিয়েন্সি চলে আসে যদি ডি অরবাইটাল ড্র করো দেখতে পাবে ওখানে দুটো নোট আছে তাই তো আমরা জানি এগুলোকে বলা হয় অ্যাঙ্গুলার নোট তো এই যখনই নোট চলে আসবে তার মানে কি আরও গ্যাপ চলে আসবে এবং শিল্ডিং এফেক্টটা আস্তে আস্তে কমে গেলে এফের শিল্ডিং এফেক্টটা আরও কমে যাবে তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি এইভাবে শিল্ডিং এফেক্টের অর্ডারটা হতে পারে খুব মাথায় রাখুন ছবিগুলো স্ক্রিনশটও যদি মনে করো তুলে রাখতে পারো ঠিক আছে তাহলে পুর শিল্ডিং এফেক্ট সবচেয়ে বাজে শিল্ডিং এফেক্ট কার হবে এস আছে পি আছে ডি আছে এদের মধ্যে সবচেয়ে বাজে শিল্ডিং এফেক্ট কিন্তু ডি শো করবে ক্লিয়ার শিল্ড যদি খারাপ করে মানে এই এই ডি এর যে শিল্ডিং এফেক্ট সেটা খুব কম সে নিউক্লিয়াসকে ঢাকতে পারেনি তার মানে নিউক্লিয়াস কিন্তু আউটার মোস্টে যে ফোর এস আর ফোর পি আছে তাদেরকে খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছে এবং টেনে ধরে রাখবে তাদেরকে তাদেরকে যেতে দেবে না তাহলে এটা আমি ম্যাথামেটিক্যালি যদি বলতে চাই ম্যাথামেটিক্যালি কীভাবে বলবো এখানে চলে আসি ডায়াগ্রামটার দরকার নেই বুঝেছো নিশ্চয়ই ম্যাথামেটিক্যালি এইভাবে বলবো যে এইটা জেড এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ হুইচ ইজ ইকুয়াল টু নিউক্লিয়ার চার্জ মাইনাস শিল্ডিং এফেক্ট এস কথাটার মানে হচ্ছে শিল্ডিং এফেক্ট প্রত্যেকটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি দিস ইজ ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ দিস ইজ মানে একটা কার্যকরী নিউক্লিয় বল বলা হয় হোয়াট ইজ জেড জেড হচ্ছে অনলি নিউক্লিয়ার চার্জ এসটা কি এসটা হচ্ছে শিল্ডিং এফেক্ট তাহলে ভালো করে বলছো শিল্ডিং এফেক্ট যদি কম হয় তাহলে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বেড়ে যাবে মানে আমি যদি কম শিল্ড করি তাহলে নিউক্লিয়াসের যে পাওয়ার সেটা থাকবে আমি যদি ঢেকে রাখি নিউক্লিয়াসকে তাহলে তার পাওয়ার চলে যাবে এটাই ব্যাপার তাহলে শিল্ডিং এফেক্ট যদি কম হয় যেটা আমরা বলছি ডি এর জন্য হবে ডি এর জন্য শিল্ডিং এফেক্ট খুব কম হবে তাহলে ওর এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ কিন্তু বেড়ে যাবে তার মানে ও অনেক বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ শো করবে কার প্রতি আউটার মোস্ট ইলেকট্রন তার প্রতি আউটার মোস্ট ইলেকট্রন সেটা কোনটা এখানে ফোর পি একটা ইলেকট্রন সেই ফোর পির প্রতি ভালোভাবে নিউক্লিয়ার চার্জটা পড়বে মানে ওটাকে বলছে এফেক্টিভ মানে কতটা এফেক্টিভ হবে তাহলে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ
যে টেনে ধরে রাখে তাহলে অনেক বেশি এনার্জি দিয়ে তাকে বাইরে বার করতে লাগবে তার মানে এই যে গ্যালিয়াম তার আয়ন শুনে তাহলে কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাবে বুঝতে পারছো কেন বেড়ে যাবে ন্যাচারালি ডাউন দ্য গ্রুপ আসলে কি হয় সাইজ বড় হয় আমরা জানি সাইজ যদি বড় হয় তাহলে আয়ন সেন্থ্যালপি কি হওয়া উচিত সাইজ যদি বড় হয় তাহলে আয়ন সেন্থ্যালপি কমে যাওয়া উচিত লুজ হয়ে যায় ইলেকট্রিক কিন্তু এখন দেখলাম সাইজ বড় হওয়ার সাথে সাথেও আয়ন সেন্থ্যালপি ইনক্রিজ করতে পারে যদি তার কাছে এরকম পুর শিল্ডিং এফেক্ট জাতীয় কোনো অরবাইটাল এক্সিস্ট করে যেরকম ডি বা এফ ক্লিয়ার তাই জন্য এখানে এক্সেপশানটা আমরা দেখতে পেয়েছি যেখানে তোমরা কোশ্চেনও দেখতে পাচ্ছ বলেছে যে ওখানে কী কী ট্রেন্ডটা কী হয় তাহলে কী ট্রেন্ড বুঝলাম ন্যাচারালি হওয়া উচিত ছিল আমার কাছে অ্যান্সার যেটা আমরা দিতাম সেই অ্যান্সারটা আমাদের হওয়া উচিত ছিল এরকম বোরন গ্রেটার দেন অ্যালুমিনিয়াম গ্রেটার দেন গ্যালিয়াম কিন্তু না এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল এখানে কোথায় গ্যালিয়াম আর অ্যালুমিনিয়ামের ভেতরে গ্যালিয়ামের জায়গায় এখানে চলে আসবে গ্যালিয়ামের কেন বেশি হলো নিশ্চয়ই বুঝছো আরেকবার বলে দেবো তিনটে লাইনই লিখতে হবে বেশি কিছু লিখতে হবে না প্রথমে শিল্ডিং এফেক্টে অর্ডার লিখবে অর্ডার দিয়ে বলবে যে গ্যালিয়ামের কাছে থ্রি ডি আছে যার শিল্ডিং এফেক্ট কম শিল্ডিং এফেক্ট যদি কম হয় এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ ইনক্রিজ করে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ ইনক্রিজ করলে নিউক্লিয়াস আর আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের মধ্যে একটা দারুণ অ্যাট্রাকশান চলে আসে তার জন্য ইলেকট্রনটা বেড়াতে পারে না এবং যদি বের করতে হয় অনেক বেশি এনার্জি দিয়ে বের করতে হবে তাই জন্য এর আয়সেন থ্যালপি বেশি বেশি কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে এরকম কোনো ডি নেই বোনের মধ্যে তো নেই তাই জন্য এখানে এক্সেপশানটা হয়েছে আই থিঙ্ক বোঝাতে পারলাম খুব ইন্টারেস্টিং এটা জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে আসছি একটা কোশ্চেন আমার মাথায় এলো কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি আর উপরে দিচ্ছি না ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি এখানে বিটুইন পটাশিয়াম অ্যান্ড কপার কার আয়নাইজেশন এনথ্যালপি বেশি যখনই এরকম আয়নাইজেশন এনথ্যালপি জিজ্ঞেস করবে পার্টিকুলারলি কোনো একটা কোনো দুটো অ্যাটাম মানে কোনো পেয়ার অফ অ্যাটামে তখন অবশ্যই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানটা করে নেবে পটাশিয়ামের যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন নাইনটিন তার জন্য যেটা হয় সেটা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এত কিছু কি দরকার আছে আমার মনে হয় না দরকার আছে এই পুরোটাকে আমরা কি লিখবো এই পুরোটাকে আমরা আর্গন লিখবো তাই তো এত ঝামেলা করার দরকার নেই এত লিখবো কেন এটাকে আমরা আর্গন বলে দেবো আর্গন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আর্গনের পরে পটাশিয়াম আছে তার মানে এটা ফোর এস ওয়ান কপারেরটাও করবো কপারেরটা হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন তোমরা সব ভালো মতো জানো এগুলো শিখিয়েছি আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে পড়েছি এটাও আর্গন কিন্তু আর্গনের পরে থ্রি ডি টেন দেন ফোর এস ওয়ান দুটোরই কিন্তু আউটার মোস্ট সেটে ফোর এস আছে তাহলে কার আয়েন সেন থাকবে বেশি হবে তোমরা অনেকেই বলতে পারো এর মধ্যে অনেক বেশি অরবাইটাল আছে অনেক বেশি স্পেস আছে তারা অনেক দূরে চলে গেছে নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের থেকে তাহলে কপারেরটা কম হবে পটাশিয়ামেরটা বেশি হবে তাহলে তোমরা হয়তো বলতে পারো কিন্তু না হবে না কারণ একটু আগে আমরা শিল্ডিং এফেক্ট পড়লাম শিল্ডিং এফেক্টের অর্ডারটা এস পি ডি এফ তাহলে ডি এর কাছে খুব পোর শিল্ডিং এফেক্ট আছে তাহলে এর যে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ হবে সেটা কিরকম হবে কম না বেশি দেখব ডি এর জন্য পোর শিল্ডিং এফেক্ট তাহলে ডি এ কার জন্য কপারের জন্য করছি কিন্তু আমরা পুরোপুরি কপারের জন্য করছি পটাশ এমনি ভাবছি না শিল্ডিং এফেক্ট কমে গেছে কিন্তু কপারের যখনই শিল্ডিং এফেক্ট কপারে কমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ কপারের খুব বেড়ে যাবে তাহলে কপারের নিউক্লিয়াস আউটার মোস্ট সেলের যে ফোরেস তাকে কিন্তু অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট করবে অ্যাট্রাক্ট করলে ওখান থেকে ইলেকট্রন বের করা অনেক টাফ হয়ে যায় তার জন্য এর আয়ন সেন্থ্যালপি অনেক বেশি হবে র্যাদার দেন পটাশিয়াম র্যাদার দেন ইয়াস পটাশিয়াম কারণ পটাশিয়ামের কাছে ফোরেসের আগে কিন্তু ওরকম কোনো ডি অরবাইটাল এক্সিস্টেন্স নেই তাই জন্য এইভাবে আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারি বুঝতে পেরেছ খুব যে টাফ জিনিস তারা খুবই সহজ জিনিস তবে হ্যাঁ অবশ্যই এক্সেপশানগুলো মাথায় রাখতে হবে তোমাদের ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রবলেম চলে আসে আমরা তো আয়নাইজেশন এনথ্যালপি করলাম কিন্তু কত রকমের আয়নাইজেশন এনথ্যালপি হয় একবার দেখে নিই যেরকম ধরো ম্যাগনেশিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার টু ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু এখান থেকে আমার ইচ্ছা করেছে আমি একটা ইলেকট্রন বাইরে বার করে দেবো ইচ্ছা করেছে তাহলে এখান থেকে আমি একটা ইলেকট্রনকে ধরে নিয়ে বাইরে বার করে দিচ্ছি তার জন্য আমাকে আই ই ওয়ান দিতে হবে ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথ্যালপি দিতে হবে তাতে ম্যাগনেশিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে ম্যাগনেশিয়ামকে পজিটিভ বানিয়ে দেবে এবার যখনই ম্যাগনেশিয়াম পজিটিভ হয়ে গেল তখন ম্যাগনেশিয়াম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানটা আমরা এখানে ড্র করব ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান এটা করতে গিয়ে কী হলো দেখো এর কিন্তু অ্যাটমিক নাম্বার টুয়েলভই আছে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে ইলেকট্রনে তাহলে একটু
ইলেকট্রন নাম্বার কিন্তু কমে গেছে ইলেকট্রনের কাজ কি ইলেকট্রনের কাজ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে রিপালশন ক্রিয়েট করে সাইজটাকে বড় করে দেওয়া এক্সপ্যান্ড করে দেওয়া কিন্তু প্রোটনের কাজ হচ্ছে অ্যাট্রাক্ট করা তাহলে এখানে দেখো ইলেকট্রন প্রোটন সমান সমান তাহলে যতটা রিপালশন ফোর্স ততটাই অ্যাট্রাকশন ফোর্স তাহলে একটা পার্টিকুলার সাইজ আছে কিন্তু এখানে ইলেকট্রন নাম্বার কমে গেছে প্রোটন নাম্বার বেড়ে গেছে তার মানে অ্যাট্রাকশন ওভারকাম করে গেছে রিপালশনকে যখন অ্যাট্রাকশন রিভার রিপালশনকে ওভারকাম করে যাবে তার মানে কি এখানে যে প্রোটনগুলো রয়েছে সেটা এর আউটার মোস্টে ইলেকট্রনকে অনেক বেশি টানবে ইলেকট্রন তার একা চলে আসবে না অর্বিস শুদ্ধ চলে আসবে তাহলে সাইজ ছোট হয়ে যাবে তাহলে ম্যাগনিশিয়াম প্লাসের সাইজ কিন্তু ছোট তাহলে আমরা যদি সাইজের যদি একটা অর্ডার বলি সাইজের যদি অর্ডার বলি ম্যাগনিশিয়ামের সাইজ বড় দেন ম্যাগনিশিয়াম প্লাস এবার আমার আরেক ধাপ এগিয়ে যায় আমি এখান থেকে আবার একটু এনার্জি দেবো দ্যাট ইজ কল আই টু মানে পরের এনার্জি পরের ইলেকট্রন বের করছি তাই এটার নাম দিলাম আই টু তাতে কী হবে ম্যাগনিশিয়াম এটা টু প্লাস হয়ে যাবে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাও করে নিই ইলেকট্রনিক যদি কনফিগারেশনটা করো তাহলে আসবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু বি সিক্স দেখো এটা নোবেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়ে গেছে এমনি তো স্টেবল হয়েছে তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যদি ম্যাগনেশিয়াম এখানেও যদি এটাকে অ্যাড করে দাও ভালোই লাগবে অ্যাড করে দাও তাহলে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস করি কি হচ্ছে টুয়েলভ থাকছে টেন হচ্ছে তাহলে মানে কি এর কাছে যে রিপারশন ফোর্স আরও অনেক কমে গেল অ্যাট্রাকশন ফোর্স অনেক বেড়ে গেল এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অনেক বেড়ে গেল তাহলে এ আরও বেশি জোরে অ্যাট্রাক্ট করবে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করবে তাতে কি হবে ইলেকট্রনগুলো কাছে আসবে মানে অর্বিস শুদ্ধটা ভেতরে ঢুকে যাবে তাহলে এর সাইজটা আরও ছোটো হয়ে যাবে তাহলে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসের সাইজ আরও ছোটো হয়ে যাবে আর আমরা জানি যত এরকম সাইজ ছোটো হয় তত আয়নেশন এনথ্যালপি কিন্তু ইনক্রিজ করে তাহলে যদি আয়নেশন এনথ্যালপি এবার যদি অর্ডারটা করো তাহলে কার আয়নেশন এনথ্যালপি বেশি দেখে নাও ভালো করে আয়নেশন এনথ্যালপি যে টু তার আয়নেশন এনথ্যালপি অনেক সময় বেশি অনেকটাই বেশি হবে আই টু ইজ গ্রেটার দেন আই ওয়ান কেন বেশি হয় বুঝতে পারছো কেন এই যে এম জি প্লাস এটা ছোট সাইজের হয়ে গেছে না তাহলে ওর ভিতর থেকে ইলেকট্রন বের করতে গেলে আমার অনেক এনার্জি দিতে লাগবে কারণ অনেক বাউন্ড হয়ে গেছে নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনের সাথে তাহলে অনেক বেশি এনার্জি দিলে ইলেকট্রন বের করতে হবে তাহলে আই টু এনার্জি অনেক বেশি আই ওয়ানের থেকে এবার একই রকমভাবে যদি এম জি টু প্লাসের থেকে তুমি একটা ইলেকট্রন বের করতে চাও তাহলে বুঝতেই পারছো কী হতে পারে এম জি টু প্লাসের থেকে তুমি যদি মনে করো যে আবার আমি আই ই থ্রি দেবো দিয়ে ইলেকট্রনটা বের করতে পারবো তাহলে কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে যাবে ব্যাপারটা কেন ও কিন্তু আরও স্টেবল হয়ে গেছে তাই তো তাহলে আর নোবেল হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় কথা এখান থেকে ইলেকট্রন বের করতে তাহলে আই থ্রি যদি আমরা করি সেটা আরও বেশি হবে তাহলে এত রকমের আই ই হয় হ্যাঁ আই ফোরও হতে পারে ফাইভ সিক্স সেভেনও হতে পারে তাহলে কখন আয়ন শিল্পী খুব হিউজ ইনক্রিজ করে যখন তারা নোবেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পেয়ে যায় ঠিক আছে এবার তোমরা প্রবলেমটা ভালো করে দেখো লিস্টে আসছে একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে ওখানে চারটে অ্যাটাম রয়েছে প্রত্যেকটা অ্যাটামকে আইডেন্টিফাই করতে লাগবে কীভাবে আইডেন্টিফাই করবে ওদের মধ্যে কিছু আয়নেশন এনথ্যালপির ডেটা দেওয়া আছে দেখো দেখতে হবে কার আয়নেশন থেকে সবচেয়ে বেশি যার আয়নেশন থেকে সবচেয়ে বেশি হবে সে কিন্তু স্টেবল কার বেশি একের বেশি দেখতেই পাচ্ছ একের আয়নেশন থেকে সবচেয়ে বেশি কত একের আয়নেশন থেকে বি টু থ্রি সেভেন টু টু থ্রি সেভেন টু ফার্স্ট আয়নেশন থেকে বেশি আর এটা আমরা ই টু এর জন্য করবো ঠিক আছে ই টুটা আমার দরকার নেই ফার্স্ট আয়নেশন থেকে বেশি তার মানে এক নম্বর যেটা আছে সেটা নোবেল মানে অলরেডি স্টেবল হয়ে রয়েছে তাই জন্য এটাকে নোবেল বলে দিচ্ছি মানে এটা গ্রুপ এইটিনের স্পেসিস এবার আমরা চলে আসি এর মানে হিউজ এবার আই টুতে দেখো ভালো করে মন দিয়ে দেখো যেগুলো বড় সেগুলোকে আমি হাইলাইট করছি আই টু সবচেয়ে বেশি কার দেখো দু নম্বরের আই টু খুব বেশি দু নম্বর যে স্পেসিসটা আছে তার আই টু বেশি তার মানে কি আই ই ওয়ান হওয়ার পরে সে স্টেবল হয়ে গেছে আই ওয়ান মানে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়ার পরে সে স্টেবল হয়ে গেছে তার মানে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়ার পরে সে হয়তো নোবেল হয়ে গেছে যেরকম এটা শুরুতেই নোবেল ছিল ওখানে কি হচ্ছে একটা ইলেকট্রন বেরানোর পর গিয়ে নোবেল হচ্ছে সাত হাজার তিনশো বুঝতে পারছো সেভেন থ্রি জি ডাবল জিরো সেভেন থ্রি ডাবল জিরো হচ্ছে আই টু তাহলে এর আই টু হচ্ছে সেভেন থ্রি ডাবল জিরো তার মানে ওর একটা ইলেকট্রন বেরানোর পর স্টেবল হচ্ছে তাহলে ওর ছিলই একটা ইলেকট্রন আউটার মোস্টে তাই জন্য তো একটা ইলেকট্রন বেরোনোর পর স্টেবল হয়েছে তার মানে ওর একটা ইলেকট্রন নিয়ে ছিল তার মানে ওটা কোন গ্রুপের আন্ডারে পড়বে ওটা নিশ্চয়ই গ্রুপ ওয়ানের আন্ডারে পড়বে এটাকে আমরা কি বলি অ্যালকালি মেটাল বলি অ্যালকালি মেটাল এটা অবশ্যই গ্রুপ ওয়ানের আন্ডারে পড়ছে ভালো করে লিখে দিই এটা অবশ্যই গ্রুপ ওয়ানের আন্ডারে পড়ছে এবার তোমাদের একটু বলে রাখি নামগুলো কী করে করি গ্রু
निकटोजें ओके एक ही रकम भाव जो फिफ्टीन है तेल के बला है एक भूल फिलल हाँ फर्टीन एट्टा ना फिफ्टीन एट फर्टीन एट दरकार है ना सिक्सटीन जो आज दैट इज कल चालकोजें स्पेलिंग की सेवेंटीन जो आज तरह की नाम हेलोजें एटीन जो आज तरह नाम कि नोबल ठीक है तो यटुकू जेने रखो आपात तो ओके तो ये एक बोझा गया अलकाली मेटाल जीतु सेकेंड आयोजन तेल भी बेसि तमें फार्ष्ट एक बेरान पर नोबल हो गए आप जी जो अलकाली मेटाल मैं एन एस वन मैं बार्ड एक इलेक्ट्रन थक एन एस वन धरो सडियम धरल लास्टे थ्री एस वन आने कि तरह टू बी सिक्स आज है तमें वो कि नियन पर तो थ्री एस वन तरह कि एक इलेक्ट्रन बेरान पर कि नियन नोबल इलेक्ट्रनिक कन्फिगेशन पे गए तक स्टेबल हो गए तक सेकेंड आयोजन एनथल भी मैं सेकेंड इलेक्ट्रन का बेर करते अनेक चाप हो वन टू हमें धरे फेले हमें धरते हैं बाकी एरपे नोबलर पर मैं नोबल तो फार्ष्ट आयन से एनथल भी बेसि टू थ्री सेवेन टू फोर देखो फोर खूब एक कम था ना ओ वन सिक्स एट जिरो तमें नोबल पर ही तमें बोलते परि नोबल जो ग्रुप एटिने एर एनार्जी एक कम लगे तम मैं ग्रुप सेवेंटिने थको जो रईटे जाए एनार्जी बेसि लागे तेल ये एक कम आज तमें वो नोबल ठीक आगे स्पीसिस तमें ये सेवेंटिन होते चान्स आ हेलोजें रियक्टिव हेलोजें मैं रियक्टिव नन मेटाल बोलते पर अलकाली मेटाल क्योंकि अवश्य रियक्टिव मेटाल जो चेचे तेल ये रियक्टिव अलकाली मेटाल रियक्टिव मेटाल ओके रियक्टिव मेटाल और ये तेल क्या है रियक्टिव नन मेटाल है कारण ये हेलोजें मत हो गए हमारे मन हो रियक्टिव नन मेटाल कि दिखे मन हलो एर जो भैलू आयन से नोबल थे एक कम तोबल का आज है मैं सेवेंटिन मध्य है कत ग्रुप है ये ग्रुप सेवेंटीन ठीक है भैलेंसि वन अच्छा आई पड़े थक थ्री तेल थ्रीटा को कोश्चन अन्सार देखे बुझते कोश्चनगुल्लो कि रियक्टिव मेटाल खुजे पे गई को प्रब्लेम नहीं रियक्टिव मेटाल रियक्टिव नन मेटाल खुजे पे गलम खूब भलो नोबल गैस खुजे पे गई अनेक फार्ष्टे एक एक्टा बोले ए एक्स टू ये कि जिन ये हमारे जार जो है हमारे मेटाल से अवश्य ए है तेल एर सा टू मैं जर भैलेंसि टू देखो ये कारो भैलेंसि टू नोबल तो भैलेंस ही है रियक्टिव मेटाल भैलेंसि ग्रुप वन आज है वन एर सेवेंटिने आज है तो भैलेंसि वन है तो भैलेंसि वन एट भैलेंसि टू होते एकटाई थको जर भैलेंसि टू है से थ्री तेल थ्री हमारे से ए थ्री हे जर भैलेंसि टू जर भैलूट हो नाइन हंड्रेड बोलते हैं इन विटुईन देम है मैं कम दो नम्बर एक मजार बेपार है दो नम्बर हमें बुझल कि रियक्टिव मेटाल देखो रियक्टिव मेटाल मानी कि प्रथम एट एन एस वन तर लेफ्ट हैंड सैड आज है ना पेरिटी वाले जो लेफ्टे थको एन एस एन एलपी क्या कम है ना तो सब चे कम जरा एन एस एन एन थलपी से अवश्य एक मेटाल है लेफ्ट हैंड सैडे थको तो भैलूट कत छो फाइव टू जिरो छो देख देखते ही पाचो फाइव टू जिरो तेल फाइव टू जिरो छो सब चे कम आयन एन थलपी तरह मेटाल अवश्य मेटाल सब चे बी आयन एस एन थलपी मैं नन मेटाल और मैक्सिमाम आयन से एनथलपी मैं नोबल ए सीम्पल बेपार एदी के धरे नीते हैं हिंट देखे धरते हैं तेल इन विटुईन दें फाइव टोन्टी और सिक्सटीन हंड्रेड एटीन माजखने जो कि है तेल वोट ग्रुप टू और ग्रुप सरि ग्रुप वन सरि ग्रुप वन और ग्रुप सेवेंटी नाइन हंड्रेड किस भैलेंसि टू है अनिश्चय कारो भैलेंसि टू है ना तो यहाँ हे हमार ए तेल ये थ्री दिए ए तैरि करब एक्स हमें एट के नीते परि एटे नीते ये एक एक्स धरब कारण एक्स दिए साधारण हेलोजन डिटारमाइन कर ठीक है तो ये सब कटा के आईडेंटिफाई कर निल तुम्हारा बुझते पर क्या डेटा थे डेटा एनालसिस करटम बोझा जाए जो कौन कैटागर एटम होते आईदार मेटाल और नन मेटाल और रियक्टिव मेटाल और नोबल ये करते हैं ठीक है इम्पोर्टेंट क्लस आज के हो गो आयनेशन एनथेलपिर ओपर आई थिंक आयनेशन एनथेलपिर ओपर और तुम्हारे को प्रब्लेम है ना जदि है ह्वाट्सपे जाओ फोन कर जाओ तुम्हारे जो भिडियोज ऑन डिमैंड है तुम्हारा जे रम भिडियो चाहिए जारे कन्टेंट चाहिए तरह ही हमें कन्टेंट प्रोभाइड करब टिल दें बाई